Buenos días, nuevamente estamos frente a ustedes para tener información clara, precisa y confiable que nos ayuden en nuestra salud, en nuestra vida. En esta oportunidad eh, estoy de nuevo en las instalaciones de la clínica Foyanini en el área no COVID y en esta oportunidad vamos a conversar con el gerente general, el doctor Rodolfo Quiroz, quien nos acompaña. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va Alejandra? Doctor, hay algo importante y es lo que nos ha traído a conversar con usted. La clínica se consolida eh, como la primera institución a nivel nacional en contar con una historia clínica, vamos a decirlo así bien y para que la gente lo entienda, una historia clínica, electrónica, unificada e integrada a un sistema de información hospitalario. ¿Qué podemos entender por esto, doctor? Bien, eh, a ver, el, una historia clínica electrónica eh, implica que uno cuente con un sistema en un soporte informático que permita que tanto el médico como eh, el personal de enfermería, los interconsultores y otros técnicos registren eh, en, ese, en esa plataforma toda la atención del paciente, desde la, la evaluación inicial, las evoluciones, las indicaciones médicas, la valoración por parte de enfermería, la planificación del cuidado del paciente, la ejecución de las indicaciones, eh, como también así la transferencia interna del paciente entre los distintos sectores y el alta. ¿Qué ventaja tiene un sistema de integración de información hospitalaria? Es que además en la historia clínica aparece toda la información vinculada a los datos de laboratorio. El médico puede solicitar estudios de laboratorio y recibir el resultado dentro de la historia clínica. Puede solicitar estudios por imagen y recibir no solo la imagen, sino también el informe del médico imagenólogo dentro de la historia clínica. Además, en el proceso de prescripción de medicamentos, lo que el sistema o la plataforma permite es que una vez hecha la prescripción por el médico, la enfermera ajuste el horario de administración de esos medicamentos y en forma electrónica los farmacéuticos clínicos pueden visualizar la prescripción que hizo el médico y cotejar las indicaciones con respecto a, las, eh, a los laboratorios del paciente, por ejemplo la función renal, la función hepática, como así también a las posibles interacciones que los medicamentos puedan tener entre sí. Y se produce un proceso que es, se hace en muchas clínicas, en muchos hospitales de nivel internacional que se llama la validación de la prescripción. Esto significa que el médico puede eh, no tomar en cuenta la interacción de un medicamento que estás prescribiendo con otro que el paciente viene tomando y lo que hace el farmacéutico es, en ese caso, valida y puede generar una confirmación de la prescripción, una modificación de la prescripción o inclusive un rechazo informando al médico de alguna contingencia que no fue prevista para no administrar una droga que puede ser dañina al paciente. Y, y finalmente el proceso termina con la dispensación del medicamento a la enfermera en los pisos para que la enfermera pueda administrar el medicamento al paciente a través de la identificación propia de su credencial, la manilla del paciente y el código de barra que los medicamentos tienen para cada uno de ellos. Y eso integra todo este proceso de información que en inglés se llama GIS y que en castellano sería Sistema de Información Hospitalaria. Entonces nos olvidamos, doctor, todos quienes hemos pasado alguna vez por los hospitales, por la clínica, en este caso aquí en la Foyanini, de los papeles, de estar escribiendo, de estar interpretando, entendiendo qué dijo, qué no dijo, sino más bien ahora entramos al tema de la tecnología de punta y tener información dentro de un programa. Seguro. Eh, en realidad, eh, como parte del proceso de acreditación, uno tiene que ir moviéndose desde el papel, que es inseguro, hacia una plataforma electrónica como esta que estamos comentando y como la clínica ya venía en este proceso de mantener su acreditación, el compromiso era integrar toda la información asistencial en una plataforma única. Este proceso es muy antiguo, no empezó ahora, lleva casi seis años de evolución. Empezó primero con la identificación unívoca de las personas porque de hecho antes eh, no contábamos con un sistema que fuera infalible para identificar personas distintas, entonces había duplicidad de datos. Después se desarrolló un sistema de triaje en el área de emergencias que permitía categorizar la priori o priorizar la severidad de los pacientes. Después la agenda de turnos, la historia clínica de consultorios, la integración de la información de laboratorio, imagenología y finalmente Después se hizo la historia clínica de emergencias, que esto fue un, un gran, una gran ventaja para la clínica porque esto lo implementamos antes del COVID 
y eso permitió agilizar muchísimo la atención de los pacientes en el área de emergencias con la pandemia y a partir del 1 de septiembre se cierra todo este proceso con la historia clínica de internación. Qué interesante, entonces es un proceso que va hace años, no es que de la noche a la mañana se ocurrió y hacer esto, sino que tiene que llevar un proceso. Esta historia clínica electrónica unificada, doctor, es aplicada a los pacientes que llegan a tener una consulta en físico, como, como también para las personas que lo hacen virtualmente? Sí, de hecho, bueno, hasta eh, mediados de la pandemia la clínica no tenía consultorios virtuales, pero como ha pasado en el mundo, uno ha tenido que adecuarse a la nueva realidad y eh, la clínica desarrolló lo que se llama médico en línea. O sea, nosotros tenemos no solo consultorios presenciales, sino la posibilidad que para determinadas especialidades como medicina interna, pediatría, eventualmente ginecología, eh, etc., el paciente pueda desarrollar una consulta virtual con el médico a través de nuestra página web. Si imagínese, si nosotros no tuviéramos la historia clínica de consultorio, sería imposible registrar la información de esa atención en alguna plataforma. Como nosotros ya veníamos de hace ya algunos años con la historia clínica electrónica de consultorios, eso nos permitió que el médico en la consulta virtual registrase su atención en esa plataforma al mismo tiempo que podía visualizar los datos que ese paciente tenía en términos de consultas anteriores al área de emergencia, laboratorios realizados o estudios por imagen. Y esto fue muy importante para hacer el seguimiento de los pacientes COVID en el domicilio porque ya era mucho más fácil disponer de la información y ver cómo evolucionaba el paciente. Entonces, eh, doctor, entendemos que la historia clínica electrónica unificada de la clínica permite el acceso remoto, ¿cierto?, a través de la web, solo a aquellos eh, profesionales médicos específicamente autorizados ¿no? dentro del contexto de una atención médica en cuanto a la portabilidad. Cualquier profesional que el paciente autorice, lógicamente, puede visualizar y registrar la información en su historia, ¿verdad? Cuéntenos un poquito más cómo podemos entender esto, doctor. Les cuento, son etapas que estamos recorriendo. Hoy por hoy, la historia clínica es accesible para todos los médicos que atiendan pacientes en la institución. Digo, si el médico, paciente va a un consultorio donde, de la clínica... El médico que está en el consultorio de la clínica puede visualizar la historia clínica de los pacientes que están esperando para ser atendidos, como así también de los pacientes que hayan sido atendidos por él alguna vez. Pero no puede ver historia clínica de otro paciente porque de hecho si no sería una violación a la confidencialidad. Primer punto importante, en el área de emergencias, el médico de emergencias puede visualizar la historia clínica de los pacientes que se atienden en ese sector, como así también el área de urgencias que sería atención no programada. Cuando el paciente se interna, los médicos hospitalistas, los interconsultores, etcétera, pueden ver solo las historias clínicas de los pacientes que están en ese momento hospitalizados y así hacer el seguimiento del paciente. Con respecto al tema de la consulta virtual, que sería poder poner la historia clínica en la web, hoy por hoy solo pueden acceder a la historia clínica electrónica los médicos que tienen consultorios en la, en la institución y que a su vez están dados de alta para poder atender pacientes a través de este, esta forma de médico en línea. ¿Cuál es el paso futuro? El paso futuro es avanzar en el tema de la portabilidad de la historia clínica. Eso significa que los médicos que atiendan pacientes de la clínica puedan y que estén habilitados obviamente por la institución, aunque no estén en un consultorio de la clínica, pudieran acceder a ver la historia clínica del paciente. Pero ¿qué pasa? Si yo diera el acceso a la historia clínica y no tuviera un filtro, ese médico podría estar viendo la historia clínica de un paciente que no está atendiendo y eso sería de vuelta una violación a la confidencialidad de la información. Para eso lo que se hace es que sea el paciente el que le autoriza al médico a visualizar la historia clínica y para eso lo que estamos desarrollando es un sistema como el de los bancos con un token que va cambiando permanentemente donde cuando el paciente se presente en la consulta con ese médico y el paciente quiera permitirle al médico que visualice la historia clínica de él que él le dé en ese momento el código para que él pueda acceder y pueda visualizar la historia clínica. ¿Entiendes? Pero ese es un proceso en el que estamos transitando ahora. Claro, a paso a paso. ¿En qué contexto, doctor, la clínica Foyanini, dentro de lo que usted me dice, anuncia de repente esta, esta implementación de la plataforma y cuál es el beneficio de la misma? La verdad es que creemos que este es un cambio radical en la forma de trabajar, tanto para los profesionales de la salud, que como le decía, no están acostumbrados al registro electrónico, 
que por otro lado tiene también sus eh, particularidades, porque de hecho para que esto funcione se tienen que seguir pasos estrictos y esos pasos estrictos son los que garantizan la seguridad y la calidad en la atención de los pacientes. Si yo de golpe tengo un papel, puedo escribir en cualquier lugar del papel, la letra no interesa, si la interpretación de lo, de lo que está escrito es confuso, tampoco lo puedo modificar. En cambio, cuando hay un registro electrónico, primero, todo es estructurado, todo es tabulado, se puede obtener información para tomar decisiones posteriores en, en cuanto a cuántos pacientes atendieron, con qué patologías se atendieron, qué resultados tuvieron de, a partir de su atención, etcétera, sin tener que después de estar revisando historias clínicas de papel. ¿Cuál es el beneficio para el paciente? Probablemente algo que el paciente no percibe, que es que su atención médica se vuelve mucho más segura. Por ejemplo, como les decía antes, si la letra del médico no se interpreta adecuadamente, podría haber un error en la administración de un fármaco que no era el que el médico prescribió. Esto que parece una locura es lo que ha pasado en el mundo. Por eso el mundo se ha movido desde una prescripción en papel a una prescripción electrónica, donde ahí no hay error de interpretación. Segundo, el hecho de contar con un código de barra que ligue el medicamento con la indicación de ese paciente en particular y con eh, la administración oportuna del medicamento evita errores en la administración del medicamento. A eso se pueden agregar muchísimos otros ejemplos que uno puede ir desarrollando como alertas. Este paciente tiene una droga que puede estar, ser incompatible con esta otra medicación y eso le advierta al personal de salud, en este caso a la farmacia, o eventualmente poder tener identificado pacientes con determinado riesgo, se llaman etiquetas, donde uno puede identificar si ese paciente tiene un riesgo en particular para que uno tome una conducta especial con ese paciente. Entonces, la, la verdad es que está demostrado que la historia clínica electrónica mejora muchísimo la calidad y la seguridad de la atención de los pacientes, evitando los comunes errores asistenciales, que a veces se llaman errores médicos, como si el único que cometiera error fuera el médico. No, el término correcto son errores vinculados a la atención médica, porque lo puede hacer el médico, la enfermera, un técnico, etc. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Un mensaje antes de despedirnos, doctor, sobre este tema. Bueno, en primer lugar pedirle comprensión a todos los profesionales que están eh, trabajando con nosotros porque obviamente este proceso es un proceso que lleva tiempo. Si bien eh, la implementación empezó el primero de septiembre, ya estamos bastante avanzados en, la, en pulir todas las eh, características de la historia clínica y pensamos que para el 30 de septiembre ya el sistema va a estar totalmente consolidado. A los pacientes... Eh, pedirles un reconocimiento en el esfuerzo que está haciendo la clínica para aportar mayor calidad y seguridad en la atención y que este esfuerzo que la clínica hace en mejorar su calidad asistencial, eh, bueno, esperemos que sea reconocido por parte de nuestros usuarios habituales. Así que, bueno, eso básicamente. Gracias de nuevo, doctor, por compartir esta información tan importante con todos, porque esto es en beneficio de la mejora continua de la clínica Foyanini y además lo que es importante y reafirma además, doctor, lo que es el compromiso que se tiene con la salud, con el bienestar, con la vida de las familias bolivianas. Va a ser hasta cualquier momento, eh, estaremos informando siempre eh, lo más importante, la salud y la vida. Thank you.